1961 год. Председатель Совета Министров СССР Хрущев дает разрешение на публикацию данных о числе погибших в годы Великой Отечественной войны. 20 миллионов человек. Закончив рабочий день, Никита Сергеевич отбывает из Кремля на большом черном лимузине. В отчете о потерях не говорилось про миллионы граждан, искалеченных на полях сражений. Им тоже надо было на чем-то ездить. Наш фильм о самых престижных и самых утилитарных легковых автомобилях страны Советов. Верхний регистр транспортных средств страны Советов занимали автомобили членов Президиума Центрального комитета КПСС. От сталинского наследия обновленному составу высшей власти достались ЗИС-110. Созданные по мотивам предвоенных американских покардов, они были роскошны изнутри и монументальны снаружи. Имели почти бесшумный восьмицилиндровый мотор мощностью 140 лошадиных сил и удивительно плавный ход. Хитроумные механизмы, вроде гидравлических стеклоподъемников, требовали постоянного обслуживания и регулировки. Более того, для ЗИС-110 выпускались специальные сорта бензина и масел. В конструкции этих машин не было мелочей. Вот выдержка из инструкции по эксплуатации. Звучание сигналов должно быть певучим и чистым. Спидометр лимузина имел непростую подсветку. До 40 км в час она была зеленого цвета, свыше до 80 км в час она подсвечивалась оранжевым цветом, а свыше 100 км в час подсвечивалась красным цветом. Было выпущено 2089 экземпляров ЗИС-110. Для машин подобного класса солидная цифра. В семействе легковых ЗИСов имелась разновидность с индексом 115. Внешне она почти не отличалась от базовой модели. Реально это был скоростной бронеавтомобиль, выдерживающий подрыв на пехотной мине, автоматную очередь или выстрел из снайперской винтовки. В последние годы ЗИС-115 не раз появлялся на телеэкране. Но мы предлагаем зрителям настоящий эксклюзив – краш-тест броневика массой 4300 килограммов. Машину возвратили для утилизации из гаража короля Афганистана – Захиршаха. Зачем в середине 80-х годов решили проверять на прочность автомобиль 30-летней давности? Ну, пока сохраним эту интригу. На переломе 20 века ЗИС-110 морально устарел. И все же его старомодность не шла ни в какое сравнение с архаичностью транспорта, предназначенного для инвалидов войны и труда. СССР первым начал производить моторные экипажи для водителей с ограниченными возможностями. Но что это были за экипажи? Открытая повозка на трех мотоциклетных колесах. Вместо руля – длинный подпружиненный рычаг. На него выведены все органы управления. Одноцилиндровый моторчик в две с третью лошадиных сил запускался рукояткой, на манер той, что у мясорубки. Ведущее колесо лишь одно – Левое заднее. Киевский мотозавод выпускал изделие К1В с 1947 по 1951 годы. Мотоколяски вызывали у ветеранов войны двойственные чувства. Спасибо, что не забыли про нас. Но и это все, что мы заслужили. Следующий образец инвалидной спецтехники формально напоминал автомобиль. Накрываемый тентом кузов, приборный щиток, габаритные фонарики... Правда, вместо руля двурогий штурвал и единственная фара, давшая мотоколяске кличку «Циклоп». Эта пародия на автомашину именовалась «С1Л» и производилась на Серпуховском мотоциклетном заводе. 
максимальной скорость циклопа равнялась 50 км в час. Но трехколесная схема сдерживала прыть. На малейшей неровности коляска норовила перевернуться. Эту проблему решила четвертое колесо. Машинка похорошела. Из угрюмого циклопа она превратилась в задорного лупоглазого лягушонка. Комфортом S3A образца 58 -го года не блистала. Как, впрочем, аккуратностью сборки и надежностью агрегатов. Но миссию костылей с моторчиком выполняла исправно. Три года возила инвалида и членов его семьи, после чего отправлялась на утилизацию. Вот почему при выпуске более 200 тысяч штук в живых остался лишь десяток другой образцов. И то благодаря упорству коллекционеров и реставраторов. Зато теперь можно совершать прогулки на собственном кабриолете и нахально держать на хвосте «Мерседес», окуривая его сизым дымком. Всесоюзная слава пришла к с 3 с фильмом «Операция И». Инвалидка с номерными знаками английского посольства со смеху умрешь. И здоровяк бывалый за рулем мотоколяски та еще хохма. Где этот чертов инвалид? Не шуми, я инвалид. С тех пор за с 3 а закрепилось прозвище «Моргуновка». А сам эпизод вызывал жаркие споры. Реально ли вот так в одиночку развернуть машину? Сейчас проверим. Первый подход. Вторая попытка. Нет, не получается. Вес можно зафиксировать лишь на пару секунд. Но на то она и комедия, чтобы было смешнее, чем в жизни. А ведь инвалидка могла выглядеть совсем по-другому. Но экспериментальный на Ми-031 так и остался неосвоенным прототипом. В те годы иронично шутили. Конструкторы предполагают, а заводчане располагают. В 1970 году на смену моргуновки приходит коробочка. Официальное название S3D. По внешнему виду эти машины мало чем отличаются от своих малолитражных собратьев. Но назначение у них иное. Новая модель, выпускаемая Серпуховским мотозаводом, предназначена для инвалидов Великой Отечественной войны. На первый взгляд приличная вещь. Стальная крыша, вентилятор и отопитель салона, колесо запаска, 18 лошадок двухтактного мотора. Водительская дверь отпирается ключиком. Правда, он какой-то несерьезный, как у детской заводной машинки. И замочные скважины, похоже, пробиты зубилом. Награждение как бы не так. Это самый позорный этап в решении проблемы. Шум, ненадежность, двигатель воздушного охлаждения, зайд, мотоциклетного типа, тарантас, это шум невероятный. В процессе съемки возникло крамольное предположение. С3Д разработали, чтобы сократить численность ветеранов. Кощунственная мысль? А вы попробуйте хотя бы пять минут провести в загазованной кабинке. Выхлоп от мотора заполняет салон. Чудовищный уровень шума. Отвратительное качество сварки. Боковые стекла норовят выпасть на дорогу. А вот так на ходу выглядели манипуляции водителя. Его руки находились в непрерывном нервном движении. С годами автомобильные потоки нарастали и ускорялись. А динамика коробочки оставалась прежней. Полминуты до предельных 60 км в час. Тут и здоровому человеку недалеко до нервного срыва. Что же говорить про инвалида с измученной психикой? Неужели мотоколяскам не было разумной альтернативы? Была, и мы о ней расскажем. Но сначала вновь посетим высший свет автомобильного сообщества Советского Союза. Монументальные, как башни Кремля, ЗИС-110 несли государеву службу до середины 60-х годов. Дольше всех задержались открытые варианты, удобные для официальных церемоний и показательного провоза высоких гостей. 
Но уже в 1958 году на роль главного лимузина страны Советов назначили иной автомобиль. Вследствие разоблачения культа «Вождя всех народов» аббревиатура ЗИС, то есть завод имени Сталина, сменилась на ЗИЛ. Предприятие получило имя своего легендарного директора Ивана Лихачева. ЗИЛ-111 рисковал стать собирательным образом американских дорожных дредноутов. Но благодаря таланту художника Льва Еремеева машина получилась весьма самобытной. Если ее предшественник выглядел символом незыблемого сталинского строя, то ЗИЛ-111 олицетворял перемены хрущевской оттепели. Хотя бы гипотетические. Не исключено, что знаменитый визит Никиты Сергеевича во Францию получил столь громкий резонанс, в том числе благодаря новейшим ЗИЛам. Европейцы были ошарашены. Машины советской делегации выглядели гораздо интереснее, чем американской и тем более английской. Вот перегруженный массивным декором, с нелепым козырьком над задним сиденьем Кадиллак президента Дуайта Эйзенхауэра. А это унылый, как остывшая овсянка, Роллс-Ройс премьер-министра Гарольда Макмиллана. И вот во двор Елисейского дворца вплывает кабриолет ЗИЛ-111В. Русское авточудо, одновременно изящное и величественное. А если присмотреться к выражению лица машины, то, пожалуй, и грозное. Так что, когда Хрущев с трибуны саммита пригрозил Западу так укнуть, что вы больше не будете нам укать, это произвело на мировых лидеров должное впечатление. Если в СССР производят такие автомобили, то какое же у них должно быть вооружение? Но миллионам советских людей ЗИЛ-111В памятен другим событием. 14 апреля 1961 года на этой машине по ликующей Москве проехал первый космонавт Земли – Юрий Гагарин. Практически синхронно со 111-м ЗИЛом появилась его младшая сестра – Горьковская Чайка. Эта стилистически подобная машина предназначалась для второго эшелона власти – министров, заведующих отделами ЦК КПСС, крупных военачальников. А еще эти красавицы направлялись на передовую линию идеологической борьбы. Возили по союзу солидных интуристов, убеждая их в преимуществах социалистического строя. Сия ответственная миссия чайки удавалась. Роскошный салон, витиеватая отделка под золото, радиоприемник, берущий все радиостанции Советского Союза. Интересная была машина «Чайка» ГАЗ-13 с внешностью аристократки и неприхотливостью крестьянки. И все же советские лимузины лишь донашивали перешитые наряды американских автомодниц. В ЗИЛ-111Г также сквозили заморские черты. Хотя четыре передних фары и круглые задние фонари существенно изменили облик автомобиля. Эффект обновления усилил новый комплект декоративных накладок. Эти хромированные изделия подгонялись и индивидуально, и каждому, хра... каждому этому изделию, еще, когда она изготавливалась из латуни, тоже присваивала свой номер, и засверливалась она тоже индивидуально. Поэтому заменить молдинг с одного автомобиля на другой не представлялось возможным. Инициатором апгрейда 111-го стал товарищ Хрущев. Его, видишь ли, покоробило, что ЗИЛ первого секретаря ЦК КПСС слишком похож на чайку какого-нибудь министра лесной промышленности. Легковые ЗИЛы строились в количестве всего-то двух-трех десятков штук. Больше и не надо. В народном хозяйстве, не говоря про личное пользование, такие машины не применялись. Условно производственные мощности тогда определялись как 25 автомобилей в год. Это в основном закрывалась потребность гаража особого назначения, где эти автомобили и эксплуатировались. Для изготовления кузова автомобиля применяются штампы. Их разработка, производство и эксплуатация вылетают в золотую копеечку. Окупаются затраты лишь при серийном выпуске машин. А если производство штучное, тогда забудь про механизацию труда и выколачивай панели вручную, как средневековый медник «Рыцарские доспехи». Слово «штамп» 
стало ключевым в судьбе не только самых престижных, но и самых бюджетных автомобилей страны Советов. Дело было так. Попытки облагородить серпуховские мотоколяски провалились. Наружные обвесы из стеклопластика проблемы не решали, а на большее заводчане не соглашались. Мыслимое ли дело в провинциальном городке выпускать вот такой сюрреализм? Потерпел фиаско и дерзкий проект ГАЗ-18. Руководство серьезного автозавода отказалось даже обсуждать возможность производства этого недомерка. Гордиев узел разрубил партийно-правительственный меч. Это было специальное поставление правительства 1962 года, которое определяло создание специального автомобиля для инвалидов. Но так как это тоже легковой автомобиль, это попало опять ко мне. Дизайном на Ми-086 занимались промышленные художники – Валентин Ростков и Эдуард Молчанов. Машина получилась нетипичной для советского автопрома. Приземистое купе на два взрослых и два детских места, спортивные обводы кузова, большая площадь остекления. Главным конструктором был я. Все. Все да не все. На проектирование, строительство и доработку трех образцов отводилось 24 месяца. И ведь успели. Даже специальные колеса и панорамные стекла разработали. Новый мотор поставили, хоть двухцилиндровый, зато четырехтактный. Это гораздо лучше, чем трескучий дымный мотоциклетный двухтактник. Автомобиль назвали в романтическом духе времени – спутник. Короче говоря, работа шла, понимаете? Но когда дошли до кузова, вот, все встало. Спутник погубили кузовные штампы, точнее их отсутствие. Все силы советского автопрома тогда были брошены на выпуск «Волк» и «Москвичей». Но постановление ЦК КПСС о производстве инвалидных машин никто не отменял. Значит, надо было искать запасной вариант. Альтернатива родилась в Москве, в КБ завода малолитражных автомобилей. Машине дали имя «Москвич-444». А вот отчество у него могло быть такое – «Фиатович». Ну и наиболее подходящим, так сказать, с точки зрения качества, так сказать, комфорта, оказался Fiat 600. Маленькая машинка вот этого класса. Ну, в общем, она произвела наилучшее впечатление. Установлению ЦК КПСС он получил статус автомобильного, ориентированного на массовый выпуск микролитов. о том, что над этой разработкой веет тень Вольсбурга. Это центр, значит, Фольксвагена, так? Вот. Но там они поняли, что это вроде бы ее содрали у них там, да? Мотор заменили. Тоже на разработанный в НАМИ. Это был свой в доску от поршня до последнего шплинта. Одна беда перегревался. Что только не придумывали. И вот такие уши делали, и... И сзади и открывали. Ну, в общем, перегревался двигатель. Вот это был недостаток серьезный. Выход нашел зам главного конструктора по фамилии Вассерман. Дословно, человек воды. Уж он-то должен был знать толк в охлаждении. Пусть даже и воздушном. Обыкновенные на боковине решеточки. Ну, там по определенным углом. И вот это назвали теркой Вассерман. И вот это более-менее заработало. Утратив элементы москвичевского стиля... Серийный запорожец еще больше напоминал итальянский прототип. Но пусть первым бросит камень тот, кто уличит советских инженеров в прямом плагиате. Во дворе музея ретро-автомобилей мы устроили очную ставку Фиату и Запорожцу. Как говорится, найдите 10 отличий. Так, оригинальное оформление Затка Кузова. 
Увеличенная колесная база. Иной профиль крыльев. Собственный интерьер салона. Передние и задние стекла запорожца для простоты сделали одинаковыми, а во имя проходимости увеличили размер колес с 12 до 13 дюймов. В 60 году, преодолев массу детских болезней, а иногда закрывая на них глаза, Запорожский автозавод направил первые машины в торговую сеть. ЗАЗ-965 в просторечии Горбаты стал символом зажиточности по-советски. Накопить 1800 рублей могла не каждая семья. Так ведь еще надо было отстоять очередь за техническим чудом мощностью 27 лошадиных сил. Вернее, очередей было две. В одной машины выдавались за деньги, в другой — в обмен на справку об инвалидности и целую кипу сопутствующих документов. В Запорожье наладили массовый выпуск машин для граждан с ограниченными возможностями. По сравнению с мотоколяской — революционный прорыв. Широченные двери, простор рабочего места водителя уже за это уважали ручного Горбатова. В испытаниях и доводке запорожцев принимали участие инвалиды. Вот тест на замену проколотого колеса. На помощь. Инвалидные версии составляли до третьей производственной программы завода «Коммунар». Большая часть приходилась на вариант «Б» у которой педали Инспекция сочла, что одноногого и однорукого водителя не стоит выпускать на дорогу. Единственная польза была от этой вот этой комплектации, то, что завод освоил ЭПС. Это полезная штука, она полезна и сегодня. У нас почему этого не понимают. Это малые деньги, но очень большой эффект. ЭПС – это электрический привод сцепления. Нужная передача выбирается вручную, остальное делает электропривод. Нынче такая система именуется «Роботроник» и устанавливается на недорогих зарубежных автомобилях. Повторим, советский автопром освоил эту удобную опцию почти 50 лет назад. А как обстояли дела с автоматикой на верхнем регистре колес страны Советов? Здесь автоматическая коробка передач давно стала стандартным оборудованием. Сначала на торпеду ставили вот такие коробочки с кнопками. Вперед, задний ход, нейтраль, стоянка. Потом перешли на более солидные рукоятки-селекторы. Это произошло, когда ЗИЛ-111 сменил молодой преемник. Его создатели удачно угадали тенденцию развития представительских лимузинов. Впервые советский автомобиль высшего класса не имел признаков прямого заимствования. ЗИЛ-114 резко отличался от машин предыдущего поколения. Строгие прямолинейные формы. Полный отказ от художественных излишеств. Говоря языком архитекторов, на смену вычерному ампиру пришел умеренный конструктивизм. Если смена внешности была воспринята неоднозначно, то примененные в 114-м инженерные решения заслуживали лишь отличных оценок. Это касалось и ходовой части, и оборудования семиместного салона, и всех жизненно важных систем. Кстати, дублированных и троированных. Автомобиль подобного ранга не имел права ломаться. Ходили слухи, что на особо ответственные экземпляры ставили двигатели от Rolls-Royce. Это абсолютно не небылисы. Ни одной такой машины не было изготовлено, хотя 
автомобили, и Ройс-Ройс, и американские автомобили, одноклассники, конечно, на заводе изучались, и, так сказать, не было грехом туда заглянуть в то время. Ну вот, мы погубили еще одну автолегенду. А что скажете про двухконтурную тормозную систему с вентилируемыми дисками и вакуумным усилителем? Система эта была очень уникальной по своей разработке. Она разрабатывалась совместно с фирмой «Гирлинг» из Великобритании. Так насколько же эти ЗИЛы были советскими? Или, говоря современным языком, каков у них был уровень локализации? Не секрет, что на эти машины мы использовали импортные, отчасти, отчасти импортные обойные материалы. В последующий период была импортная краска. Вот. Но в основном все комплектующие, вся комплектация в основном была советского производства. Первым из наших лимузинов ЗИЛ-114 подвергся краш-тесту. Жесткой проверке на пассивную безопасность. Фронтальный удар в бетонный куб на скорости 50 км в час. В акции испытания указывалось, соответствует нормам, установленным ГОСТом. Но как-то слишком озабоченно выглядят организаторы краш-теста. Или это нам кажется? Новое семейство ЗИЛов заступило на боевое дежурство в конце 60-х годов. Вот кадры презентационного фильма о модели 117. Водителю обеспечена отличная обзорность. Автомобиль оснащен электрическими стеклоподъемниками и электроприводом перемещения передних сидений. Автомобиль оборудован установкой кондиционирования воздуха и транзисторным радиоприемником высшего класса. Этот укороченный пятиместный вариант использовался в основном как машина сопровождения. На сленге «гона» — гаража особого назначения, хвостовая или боковая. То есть прикрывающая основную, в которой едет объект государственной охраны. Во время испытательного пробега Москва-Ереван зилам достались и скоростные равнинные трассы, и горные серпантины, и даже вот такие внеплановые встречи с мелким рогатым скотом. На стоянках собирались группы любознательных граждан. Им разрешалось задавать вопросы и даже трогать машины, поскольку гостайны они не составляли. Ведь седанов ЗИЛ-117 предполагалось выпускать до 300 штук в год. Ими собирались заполнить нишу устаревших чаек. При этом ежегодный план по представительским ЗИЛ-114 составлял не более 25 машин. А еще на легковом производстве ЗИЛа готовились выпускать комфортабельные микроавтобусы до 2000 в год. ЗИЛ-118 «Юность» базировался на агрегатах больших черных лимузинов. Это давало возможность загрузить уникальное оборудование, сохранить элитные рабочие кадры, совершенствовать конструкцию и снижать себестоимость автомобилей высшего класса. Руководство ЗИЛа добилось принятия правительственного решения, дававшего зеленый свет этому проекту. Но в 1977 году, а в директиву Совета министров, Горьковский автозавод начал производство новой чайки. В результате необходимость в сотнях пятиместных ЗИЛ-117 отпала. Судьба юности, хотя стоп, Автобусы — это самостоятельная тема, а значит, совсем другое кино. Что же касается лимузинов, их продолжали изготавливать вручную. Элементы конструкции сваривались по-корабельному, на стапеле. Для выравнивания поверхности и подгонки зазоров кузовные детали облуживались. На машину ушло более полусотни килограммов оловянного припоя. Отсюда не былиса, что, дескать, зилы покрывали слоем свинца для защиты от радиации. А то вдруг шпионы и диверсанты нашего генерального секретаря задумают облучить. Мелкие огрехи выводили шпаклевкой. Множество деталей вручную вытачивали и выпиливали слесари умельцы. Машины не выпускали, их возводили как возводят храмы или замки, неспешно и обстоятельно. 
Во что же это обходилось за воду? Автомобиль был на грани рентабельности. И, наверное, если эта машина приносила какие-то незначительные убытки или ущерб, то, наверное, это успешно покрывалось и холодильниками, которые имели огромнейший спрос и популярность, и грузовыми автомобилями. Акты приема сдачи ЗИЛов подписывали военпреды, представители гаража особого назначения. Контроль был жесточайший. Проверялась, как говорится, каждая гайка. Ну, даже при такой операции, как заворачивание винта, вернее, крепление винта поручня под, подлокотника, необходимо было забить заусинчик у этого, у этого хромированного винтика, чтобы, не дай бог, глава государства не поранил себе руку. В конце 70-х годов внешность легковых зилов вновь изменилась. Но не принципиально. Строгий державный стиль оказался не под властен капризам автомобильной моды. А вот капризы у самих ЗИЛов случались. В одном из зарубежных визитов генсека КПСС его машина отказалась заводиться. Времени фантастически просто не хватало. Ну и э, механик Гона, открыв капот на глазах у изумленных средств массовой информации, меняет Карбюратор ставит другой, водитель заводит автомобиль, и машина вовремя подается к подъезду, и буквально через несколько секунд входит глава государства. Отдельная тема – бронированные лимузины. Помните, в начале фильма был показан краш-тест ЗИ-115? На этом пожилом подопытном кролике отрабатывались методики испытаний машины нового поколения. Она получила индекс ЗИЛ-4105. Но на заводе ее звали «тяжелой». И не столько за пять с половиной тонн массы, сколько за сложность освоения в производстве. Летая, как башня танка, капсула из броневой стали скрывалась за навесными элементами кузова. На тот момент ни одна фирма в мире еще не освоила подобную технологию. Последним советским лимузином стал ЗИЛ-41047. Лебединая песня эпохи застоя. Выверенные до нюансов внешние обводы. Роскошный интерьер салона. Множество сервисных электро- и гидроприводов. Хром, кожа, ковры, ценные породы дерева. Эти автомобили обслуживали последнего лидера СССР и первого президента России. В конце 80-х тему правительственных автомобилей попытались освежить. Два оригинальных образца негласно именовались Миша и Рая. Не надо объяснять, почему. У них были несущий кузов, независимая подвеска. Хочу добавить, что впервые в этих автомобилях использовались не металлические элементы кузова. В частности, капот, крышка багажника, крыша, полы были изготовлены из композитных материалов. Михаил Сергеевич осмотрел образцы и поблагодарил их создателей. На том дело и закончилось. Это все, что осталось от одной из двух машин. Фрагмент ее кузова хранится у одного коллекционера, неравнодушного к истории отечественной техники. А как на закате советской власти обстояли дела с инвалидками? Запорожский автозавод для каждой очередной модели разрабатывал версии с ручным управлением и тиражировал их десятками тысяч. Но к вопросу о специальной машине удалось вернуться лишь в начале 80-х. Конструкторы НАМИ понадеялись на кооперацию с польскими коллегами. У них серийно производился Fiat 126P по прозвищу «Малюх», то есть «Малыш». Но установленный на нем мотор воздушного охлаждения не соответствовал современным требованиям. К тому же отношения СССР с Польшей стали не ахти. Тогда конструкторы обратили взор на двигатель родного ВАЗ-2108. Вот, я говорю, вот есть теперь у нас восьмерка. Половиночку оттяпаем, так, и будет хороший нормальный мотор. Массового производства, причем по основным агрегатам. В качестве прототипа изделия NAMI 0231 выбрали нескольких японок. Малоразмерных, но все же четырехместных сити-каров. Мы купили э, три машины Дайхасу Куора и две машины Митсубиси. Причем одна из них была с турбонаддувом, и на ней было ни много ни мало, 42 силы. Такая машина шустрая. Но шустрые машинки еще не пробовали российских дорог. 
Короче, всю ходовую часть пришлось проектировать заново. Во внешнем облике мотивы страны восходящего солнца слегка подретушировали. Долго ли, коротко ли, но дело дошло до производства. Министр автопрома поручил эту тему директору «АвтоВАЗа». Тут начал вертеться, как ушников со сковородки. Да у нас восьмерка, да у нас еще куча работы. Тот ему говорит. Я просто повторяю то, что я тогда слышал. Память у меня еще есть. Вот. Или вы соглашаетесь добровольно, или завтра будет приказ. Вот так в добровольно-принудительном порядке в 1987 году появился ВАЗ-1111. Вскоре к его выпуску подключились КАМАЗ и Серпуховской автозавод. По имени протекающей неподалеку от Серпухова реки машину назвали АК. В ней все было минимизировано. Габариты, объем багажника, комфорт, расход топлива. И все же АК стала самой удачной инвалидкой в истории СССР. И единственной в истории новой России. С упразднением льгот для инвалидов ручную версию АКИ сняли с производства. Почему в одном фильме мы объединили верхний и нижний регистры колес страны Советов? Большой черный лимузин и скромная машина для инвалида – это символы. Первый – индустриальной независимости государства. Второй – внимание этого государства к своим гражданам. Судьбы у этих символов удивительны. В гараже особого назначения сохранилось несколько зилов, находящихся в глубоком резерве. Основой президентского и правительственного автопарка Российской Федерации стали автомобили одного знаменитого концерна. Парады на Красной площади теперь обслуживают фаэтоны зиловской внешности, но построенные некой дизайн-студии на базе агрегатов американского «Шевроле». Специальное производство ЗИЛа собирает нынче по паре легковых машин в год из старого задела под индивидуальный заказ. Вот такие реалии. Возможно, теперь у зрителей нет сомнений, что инвалидки и лимузины страны Советов имели основание стать героями общего фильма.